بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد والی ہی وسلم میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر امید ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی آر زیڈ ایچ ملک ہیلتھ کیر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو پلکم کرتا ہوں آج میں نے ویڈیو تو کسی اور ٹاپک پر بنانی تھی لیکن میرے ایک فیس بک فرنڈ ہیں اور میرے سبسکرائبر بھی ہیں احمد رضا صاحب ان کا کافی عرصے سے اسرار تھا کہ ہیپٹائٹس سی پر کوئی ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ میرے چینل پر نہیں ہے تو آج کی ویڈیو ان کے نام کرتا ہوں اللہ پاک کرے کہ اس ویڈیو سے وہ تمام لوگ فیدہ اٹھائیں جو کہ ہیپٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں اس میں تین نسخہ جات آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں ایک سنیاسی نسخہ ہے ایک ہربل نسخہ ہے اور لاسٹ میں ایک ہومیوپیتھک نسخہ ہے میرے چند سبسکرائبرز میرے دوست اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہربل نسخہ جات اور سنیاسی نسخہ جات کو کیوں شیئر کرتا ہوں ایک بار ان سے پھر عرض کر دوں کہ میرا چینل میڈیکل انفرمیشن کا چینل ہے میں ہر قسم کا وہ نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے کوئی فیدہ اٹھا سکے اللہ پاک کرے کہ میرے نسخہ جات سے مریضوں کو شفا ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں میں سمجھتا ہوں یہی میرے لیے ذریعہ نجات ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بات اور کہ آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا اپنے چینل پہ کہ میرے بیس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہو گئے ہیں اس کے لیے آپ کا اس اعتماد کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو میرے سبسکرائبرز ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے سبسکرائب نہیں کرتے اگر وہ چاہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ایک بٹن ہے اس کو وہ پریس کریں اس طریقے سے وہ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے ساتھ میں بیل بٹن ہوگا اس کو پریس کریں گے تو آپ ہماری ویڈیو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ مستفید ہوتے رہیں گے ہمارے نسخہ جات سے اچھا جی اب بات کرتے ہیں اپیٹائٹس سی کی وجوہات کی علامات کی اور مجرب نسخہ جات کی اپیٹائٹس سی ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو جگر کو متاثر کرتی ہے یرکان میں تکاوٹ جوڑوں کا درد خارش بخار الٹی متلی بھوک کی کمی ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یہ اس کی علامات ہیں ویسے تو ہپیٹائٹس کو ایک خطرناک مرض قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس سے موت یقینی ہے لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کے نسخہ جات موجود ہیں جو نسخہ میں آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی ایک مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے اگر آپ اپیٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں تو ایک دفعہ یہ نسخہ یوز کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ اپنی پی سی آر بھی کروا لیں اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ہپیٹائٹس سی نیگٹیو ہو جائے گا ہپیٹائٹس سی کی پھیلنے کی وجوہات یہاں ہیں ایک تو اگر خون دیا جائے یا لیا جائے اس سے ہپیٹائٹس سی ہو سکتا ہے جب کبھی ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہمیں آپریٹ کروانا پڑے تو وہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب کبھی بھی انجیکشن لگوانے کی ضرورت پیش آئے تو کوشش کریں کہ یہ دیکھ لیں کہ انجیکشن بالکل نیو ہو پہلے سے استعمال شدہ نہ ہو کوشش کریں کہ جب باربر شاپ پہ جائیں تو شیو کرواتے وقت اس طرح یا بلیڈ نیو ہونا چاہیے کیونکہ یہ چند وہ احتیاطیں ہیں جن سے ہپیٹائٹس پھیل سکتا ہے اور پھیلتا بھی انہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہے ہپیٹائٹس کے پیشنٹس کو چاہیے کہ ہمیشہ پانی تازہ پیئیں کوشش کریں کہ وہاں سے پانی پیئیں جہاں سے پتہ ہو کہ یہاں پر صاف پانی مویسر ہے ہپیٹائٹس کے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ سابن سے آت دونے کی عادت کو اپنائیں کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھوئیں اور باتروم جانے کے بعد ہاتھوں کو لازمی دھونا چاہیے ہپیٹائٹس کے پیشنٹ کو یہ بھی اتیاد کرنی چاہیے کہ باہر سے یعنی باہر کی غزاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے سپیشلی باہر جو مولیاں وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ہپیٹائٹس میں بہت اچھی ہیں اور وہ باہر بکری ہوتی ہیں تو ان سے لازمی پرہیز کرنا چاہیے سپیشلی باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے برگر شورما پیپسی کوک یہ ہپیٹائٹس کے پیشنٹ کے لیے کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے تو اب آتے ہیں اپنے نسخہ جات کی طرف تینوں نسخہ جات آپ سے شیئر کرتا ہوں نوٹ فرما لیں فرسٹ نسخہ ایک ہربل نسخہ ہے اس کے جو اجزاء ہیں تخم کاسنی تیس گرام جڑ کاسنی تیس گرام کاسنی کے پتے تیس گرام کلونجی پانچ گرام تمام اشیاء کو کور کر چھان لیں اور اس کا صفو بنا لیں نسخہ ویڈیو میں سامنے ڈسپلی پہ بھی ہے آپ اس کو بھی وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس نسخے کو لینا کیسے ہے آدھی چمچ صبح و شام شربت کاسنی یا شہد خالص ہو ایک چمچ ایک گلاس پانی میں مکس کر لیں کاسنی ایک ایسی ببرکت بوٹی ہے جس کی افادیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے کاسنی کھا لی اور سو گیا اس پر جادو
ہوتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پودے پر نہ گرتے ہوں پرانے جو حکیم تھے انہوں نے اس بات پر اتنا اثر لیا کہ کاسنی جب کسی بھی میڈیسن میں یوز کرتے ہیں تو اس کو دھویا نہیں جاتا جدید تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جب ان پتوں کو دھو لیا جائے تو یہ بوٹی اثر ہی نہیں کرتی اس لیے کاسنی کے پتوں کو نہیں دھونا چاہیے کاسنی ہپٹائٹس کا شافی علاج ہے چند دن استعمال کرنے سے ہپٹائٹس کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے یہ تمام حکمہ کہتے ہیں اگر آپ ہپٹائٹس کے پیشنٹ ہیں تو اس کو استعمال کرنے میں یا اس کو یوز کرنے میں یا اس کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے اگلا نسخہ ایک سنیاسی نسخہ ہے برگ نیم تازہ ایک کلو لے لینے ہیں پانی لینا ہے چار کلو اس کی چار بوتلیں ارکے کشید کرنی ہیں یہ کیسے کشید کرتے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے ہر بوتل میں آدھا پاؤں شہد ملا لینا ہے آدھا کپ صبح و شام مریض کو پلانا ہے یہ دعا جگر کے افعال کو درست کرتی ہے وائرس کا خاتمہ کرتی ہے جگر کی سوزش میں مفید ہے ایک ماہ میں ٹیسٹ کو نارمل کر دیتی ہے یہ سائب نسخہ کا کہنا ہے میں نے آج تک اس نسخے کو نہ کبھی ازمایا ہے نہ کبھی کسی کو دیا ہے نہ بتایا ہے لیکن مجھے یہ اس لیے اپیل کرتا ہے کہ برگ نیم کا مطلب ہے نیم کے پتے اور میرا خیال ہے کہ نیم جو ہے وہ بیماریوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور سپیشلی ایفٹائٹس کے لیے بھی بہترین کام کرے گی تو اگر آپ ایفٹائٹس کے پیشنٹ ہیں تو اس نسخے کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آتے ہیں ہومیوپیتھک نسخے کی طرف یہ ایک کاروباری راز تھا جو آج آپ دوستوں کے حوالے کر دیا اگر آپ ایفٹائٹس کے پیشنٹ ہیں تو اس کو آپ کم از کم دو ماہ لے لیں انشاءاللہ تعالی دو ماہ کے بعد ٹیسٹ نیگیٹو ہو جائے گا پی سی آر کروا لیں نیگیٹو ہو جائے گا ٹھیک ہونے کے بعد مجھے صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا فرسٹ میڈیسن ہے جی کارڈیوس کیو میں لینی ہے دس دس قطرے ایک گھونٹ پانی میں یا آدھی پیالی پانی میں ڈال کر ہر کھانا کھانے سے پہلے دن میں تین بار نیکسٹ میڈیسن تھوجا سی ایم میں لینی ہے اس کے پانچ قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر پورے مہینے میں صرف ایک بار لینے ہیں تھوجا سی ایم ون سمت نیکسٹ میڈیسن چیلیڈونیم یہ ون ایم میں لینی ہے پانچ قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر ہفتے میں صرف ایک بار نیکسٹ میڈیسن ہے فاسفورس یہ تھرٹی میں لینی ہے پانچ قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر پورے دن میں یعنی چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بار نیکسٹ اور لاسٹ میڈیسن ہے چنینتھس کیو میں لینی ہے اس کے دس دس ڈراپس آدھی پیالی پانی میں ڈال کر کھانا کھانے کے کم از کم ایک گھنٹے بعد دن میں تین بار لینے ہیں ہیپٹائٹس کے حوالے سے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح اس کو بھی آپ لائک کریں گے اور اس کو بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آخر میں تمام دوستوں کے لیے تمام سبسکرائبرز کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے علت سے قلت سے اور ذلت سے بچائے آمین سمامین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ